træningsmang og omfangstræn. Et omfangstræn, på et omfangstræn skal der være rensemuligheder på knækpunkter. Og det vil sige, at hvis man har en ejendom som den her, der, hvor der, tager, der er tegnet op fra, der skal der altså være på, på knækpunkter, for eksempel her, her og her. Det skal der for, at, der, at drænene kan spules hele vejen rundt, og det kan det, hvis man placerer drænbrønden, som de er her. De drænbrønde skal have en minimum indvendt diameter på 300 mm, det vil sige en 315 brønd, øh, tjener som drænbrønde. For tilslutning af dræn til det offentlige system, så kræver det myndighedernes godkendelse. Øh, det kræver også, at der er permanente driftsmuligheder, og det vil sige, at det her dræn det skal kunne fungere uanset hvad vandstanden er i hovedkloakken. Der må heller ikke være risiko for tilbageløbende vand i drænet, hverken regnvand eller øh, spildevand. Så uanset om det er et separat system eller det er et fælles system, så skal man sikre sig, at der altid er permanent driftsmuligheder, og der aldrig er risiko for tilbageløbende vand. I praksis så betyder det faktisk alle steder, at drænvand skal tilsluttes gennem en pumpebrønd for at overholde de krav. Hvis man alligevel et eller andet sted på grund af terrænforhold eller andet, hvor, 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 hvor bunden er drænet, måske ligger højere end, end, øh, end overkanten af hovedkloakken, øh, og det kan tilsluttes direkte, så skal det tilsluttes gennem en sandfangsbrønd, der tillades vand, så man er sikker på, at der aldrig nogensinde øh, kan løbe rotter ind i drænet. Og det betyder jo, at sådan en sandfangsbrønd her med øh, vandlås på, der skal drænen sluttes der i, inden det løber hovedkloakken. Hvis der i stedet for er stået en drænbrønd hernede, og man kobler den direkte på her, jamen så vil man have risiko for i tørre perioder, at den her drænbrønd løber tør for vand, og rotter fra hovedkloakken kan gå tilbage i drænet. Og det er derfor, der er den regel her om, om tilsynet af drænet.